打开以后，我们才发现。现在需要你们家属抓紧签字。我摘除子宫啊啊！不不不不不，我们我们再考虑考虑，能不能不摘呀、啊？那这……等一下，聂大夫，我已经了解了一些病人的情况，也跟院长打过招呼了，马上带我进去，由我来进行手术。聂大夫，我嫂子，你们放心，我一定会尽全力保护她的。谢谢啊，带我进去子不是吗？怎么不怪我呀？我要是之前我就把他劝住了，我不让他生这孩子，不就没有今天这样的事儿了吗？说什么呢？那孩子也是嫂子自己的，他自己也舍不得呀。就不管是他和孩子谁出事儿，我以后我怎么办呀？哥，你放心吧，我相信聂大夫，我相信嫂子跟孩子一定能撑过来的。你要相信你自己，知道吗？哎，哥哥，聂大夫，怎么样？放心吧，没事了，母女平安。好，我都说了吧，哥，我就说没事了。谢谢谢谢谢谢聂大夫，谢谢谢谢。他现在还很虚弱，一会儿就出来了。好，佳姐来了，佳姐了。谢谢啊，聂大夫。谢谢大夫。叶璇，那个，谢谢你啊，不用谢我，这是我应该做的。你，你怎么突然回来了？我根本就没走。你没走啊？那其实，我最近一直在闭门思过，我在想，我这辈子怎么会过成这样呢？想明白了，本来要今天走的。但是突然想起来，这两天是你嫂子的关键，我就给陈医生打了个电话。毕竟我一直都是他的主治医生，我对他是有责任的。那你今天还赶得上飞机吗？只能赶明天或者后天的机票了。走之前，还有什么想见的人吗？我想，这也没有谁再想见我了吧。赶快去看看你嫂子吧，再见。嗯、谢谢你，叶璇。派老板了吗？来。知道谁出现了吗？你呀、啊。对，我也没跟你开玩笑，说真的呢。一惊一乍的，还是聂璇啊。看来真的是铭记在心啊！告诉你，真是对了，是聂璇。他回来了，他压根没走。这两天在家一直闭门思过的，是他跟我说的。
真不知道他这段日子是怎么活的。你不想去看看他吗？他今天好像回家了，明天的航班就走了。小报告我就帮你打到这儿了，剩下的看你自己了。